టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి అంటే ఎనీ సబ్స్టెన్స్ సో ఏదైనా ఏ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నా సరే దానికి ఏముంటది కొంత మాస్ ఉంటది అలాగే కొంత స్పేస్ ని కొంత స్పేస్ ని లేదా కొంత ప్లేస్ ని ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాల్ తీసుకోండి లేదా ఒక బెంచ్ తీసుకోండి సో మీరు మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉండే ఏ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సరే దానికంటూ కొంత మాస్ అనేది ఉంటుంది సో ఎంతో కొంత మాస్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎంతో కొంత స్పేస్ ని లేదా ఎంతో కొంత ప్లేస్ ని ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది ఓకే ఇలాగా ఏదైతే కొంత ప్లేస్ ని ఆక్యుపై చేసి కొంత మాస్ ని కలిగి ఉంటుందో అలాంటి సబ్స్టెన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాం మ్యాటర్ అంటాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఏవైనా తీసుకోవచ్చు మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ప్రతిదీ మనకి మ్యాటరే ఇన్క్లూడింగ్ వుయ్ మనం కూడా మ్యాటరే ఎందుకంటే ఈవెన్ హ్యూమన్స్ మనం కూడా మనకంటూ కొంత మాస్ ఉంటుంది మనకు కొంత ప్లేస్ ని ఆక్యుపై చేసి ఉంటాం సో మనం కూడా మ్యాటరే ఓకే ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ అండ్ వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బై సెన్స్ ఆర్గాన్స్ సో ఈ మ్యాటర్ని మనం మన సెన్సరీ ఆర్గాన్స్తో మనం ఫీల్ అవ్వగలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాల్ చూసుకున్న బెంచ్ చూసుకున్న వీటిని మన సెన్స్ ఆర్గాన్స్తో బై టచ్ కానీ బై విజన్ కానీ మనం ఫీల్ అవ్వగలం సో అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ తీసుకోండి ఎయిర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది మ్యాటరే ఎందుకంటే ఎయిర్ కంటూ కొంత మాస్ ఉంటుంది అలాగే మన ఎన్విరాన్మెంట్లో కొంత స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది ఓకే సో ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మ్యాటర్ సో ఎయిర్ని ఎలా మనం ఫీల్ అవుతాం బై అవర్ టచ్ ఎయిర్ మన మన సెన్సరీ ఆర్గాన్స్కి టచ్ అయినప్పుడు కానీ దాని మనం ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది అని మనం ఫీల్ అవ్వగలిగే ప్రతిది కూడా ఏంటి మనకి మ్యాటర్ ఓకే ఇది మ్యాటర్ డెఫినేషన్ అయితే ఈ మ్యాటర్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం క్లాసిఫై చేయగలం అంటే ద మ్యాటర్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టూ కేటగిరీస్ రెండు క్రైటీరియా బేస్ చేసుకుని మ్యాటర్ని క్లాసిఫై చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటి ఫిజికల్ కాంపోజిషన్ ఆ మ్యాటర్ యొక్క ఫిజికల్ కాంపోజిషన్ బేస్ చేసుకొని ఇంకో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి కెమికల్ కాంపోజిషన్ బేస్ చేసుకొని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్ కాంపోజిషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ మ్యాటర్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ చూసినట్లయితే ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ కాంపోజిషన్ మ్యాటర్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ఫిజికల్ మీన్స్ ఎపీరియన్స్ అనమాట సో ఎలా ఎపీర్ అయి ఉంది మన ఫిజికల్ గా మనం చూసేటప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మ్యాటర్ ని త్రీ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు ఒకటి ఏంటి సాలిడ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ ఓకే సాలిడ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ దేని ప్రకారం ఇది క్లాసిఫై చేశారు ఫిజికల్ కాంపోజిషన్ బేస్ చేసుకొని ఓకే సో ఈ ఈ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ దేని బేస్ చేసుకొని అంటే వాటి మధ్య ఉండే ఫోర్సెస్ బేస్ చేసుకొని సో మ్యాటర్లో ఉండే ఆటమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఆటమ్స్ మధ్య ఉండే ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అంటే ఒక మాలిక్యూల్కి ఇంకో మాలిక్యూల్కి లేదా ఒక ఆటమ్కి ఒక ఆటమ్కి మధ్య ఉండే అట్రాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ సాలిడ్స్ అని లిక్విడ్స్ అని గ్యాసెస్ అని ఐ మీన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ ఎపీరియన్స్ బట్టి మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు ఇందులో అయితే సాలిడ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ సో వీటికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్ చూసినట్లయితే సాలిడ్ లే చూ ఏముంటది సాలిడ్ లో ఉండే పార్టికల్స్ ఎలాగ ఉంటాయి మనకి ఒకదానికి ఒకటి స్ట్రాంగ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉండడం వల్ల సాలిడ్ లోని అన్ని కూడా క్లోజ్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అంటే మ్యాటర్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ గానీ పార్టికల్స్ గానీ ఎలాగ ఉంటాయి మాలిక్యూల్ కి మాలిక్యూల్ కి మధ్య స్ట్రాంగ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉండడం వల్ల పార్టికల్స్ అనేవి క్లోజ్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అదే లిక్విడ్ చూసుకుంటే కంపేర్ టు సాలిడ్ సాలిడ్ తో పోల్చుకుంటే వీక్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉండడం వల్ల మాలిక్యూల్ కి మాలిక్యూల్ కి మధ్య కాస్త గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఓకే అదే గ్యాసెస్ చూసుకుంటే ఈజ్ హావ్ వెరీ వీక్ ఫోర్సెస్ వెరీ వీక్ వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ ఉండడం వల్ల లిక్విడ్ తో కంపేర్ చేసుకున్న మరీ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటాయి మాలిక్యూల్ కి మాలిక్యూల్ కి మధ్య ఓకే ఈ పార్టి ఈ సాలిడ్స్ లో మనకి స్ట్రాంగ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మాలిక్యూల్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఒకదానికి ఒకటి క్లోజ్ గా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో దీని వల్ల సాలిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఎలాగ ఉంటాయి ఈ సాలిడ్ కి డెఫినెట్ షేప్ ఉంటది అంటే ఒక పర్టికులర్ షేప్ ఉంటది అలాగే ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటది అలాగే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూమ్ కూడా ఉంటది ఓకే సాలిడ్ లోని మాలిక్యూల్ కి మాలిక్యూల్ కి మధ్య స్ట్రాంగ్ అట్రాక్టివ్ 
solids ki example okay liquids le enti solid tho compare chesthe weak attractive forces undadam valla some gaps are present ante molecule ki molecule ki madhya konni gaps anevi present ay untayi deeni valla liquids enti definite volume is present but container shape is present so solid ki liquid ki difference entante mainly ni solid ki oka definite shape untadi kaani లిక్విడ్ కి ఒక పర్టికులర్ షేప్ అంటూ ఉండదు ఆ లిక్విడ్ ని మనం ఏ కంటైనర్ లో వేసామో ఆ కంటైనర్ ఏ షేప్ లో ఉందో ఆ లిక్విడ్ షేప్ కూడా అదే షేప్ లో ఉంటుంది అంటే కంటైనర్ షేప్ లో ఉంటుంది ఓకే లిక్విడ్ హ్యాస్ కంటైనర్ షేప్ కంటైనర్ ఏ షేప్ లో ఉంటే లిక్విడ్ షేప్ కూడా ఆ పర్టికులర్ షేప్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే గ్యాసెస్ చూసుకుంటే సాలిడ్ కన్నా లిక్విడ్ కన్నా గ్యాసెస్ లోని మాలిక్యూల్స్ మధ్య వెరీ వీక్ వాండర్వాల్ ఫోర్సెస్ ఉండడం వల్ల చాలా డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి మాలిక్యూల్ మాలిక్యూల్ లార్జ్ గ్యాప్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి సాలిడ్ లో ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూమ్ అంటూ ఉండదు ఒక పర్టికులర్ షేప్ అంటూ కూడా ఉండదు ఓకే ఈ ఈ కీ పాయింట్స్ అన్ని కూడా సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ కి ఈ డిఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అదే మనం కెమికల్ కాంపోజిషన్ సో బై మీన్స్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ బట్టి మ్యాటర్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేశారు అంటే త్రీ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు ఒకటి వచ్చేసి ఎలిమెంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కాంపౌండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి మిక్సర్ ఓకే ఎలిమెంట్ కాంపౌండ్ అండ్ మిక్సర్ వీటి గురించి ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఎలిమెంట్ అనే అదే ఏంటంటే సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ ఆటమ్స్ అంటే ఏంటి ఏ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఒకే రకమైన ఆటమ్స్ తో ఫామ్ అయి ఉంటుందో ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏమంటాం మనం ఎలిమెంట్ అంటాం ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి ఒకే రకమైన ఆటమ్స్ తో ఫామ్ అయిన సబ్స్టెన్స్ ని ఎలిమెంట్ అంటాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ లో ఓన్లీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అనే ఉంటాయి అంటే ఈ దిస్ హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఐడెంటికల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ తోనే ఫామ్ అయి ఉంటది హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ అనేది అంటే హైడ్రోజన్ లో మనకు ఓన్లీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఎలిమెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే ఒకే రకమైన ఆటమ్స్ తో ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని ఎలిమెంట్ అంటాం ఓకే అర్థమైందా ఎగ్జాంపుల్ అదే ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి అందులో ఓన్లీ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి అలాగా ఒకే రకమైన ఎలిమెంట్స్ ఒకే రకమైన ఆటమ్స్ తో ఫామ్ అయితే దాన్ని ఎలిమెంట్ అంటాం ఈ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఇందాల్ చెప్పిన త్రీ ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటది అంటే ఈ ఎలిమెంట్ సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు లేదా గ్యాసియస్ ఫామ్ లో ఉండొచ్చు సాలిడ్ ఫార్మ్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఐరన్ కార్బన్ సిల్వర్ ఓకే ఈ మూడు కూడా ఇంకా ఉన్నాయి మెయిన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసాను ఇక్కడ ఐరన్ కాపర్ అండ్ సిల్వర్ ఈ మూడు కూడా ఏంటి సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు మనం మెర్క్యూరీ తీసుకోవచ్చు బ్రోమిన్ తీసుకోవచ్చు ఓకే మెర్క్యూరీ మనకి డెర్మామేటర్స్ లో వాటిలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్నే ఏమంటాం లిక్విడ్ మెటల్ అంటాం సో మెర్క్యూరీ నార్మల్ గా మెటల్స్ అన్ని ఎలా ఉండాలి సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి కానీ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్న మెటల్ ఏంటి మనకి మెర్క్యూరీ ఓకే బ్రోమిన్ బ్రోమిన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఎలిమెంట్ ఓకే గ్యాసియస్ ఫామ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకి హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఆల్ ఇంకా ఎయిర్ లో ఉండే ఎయిర్ లో ప్రెసెంట్ అయిన ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా మనకి గ్యాసియస్ ఎలిమెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మనకి ప్రెసెంట్ నా ప్రెసెంట్ ఈ సిచ్యువేషన్ కి వచ్చేసరికి అరౌండ్ వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ మన మన పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఉంటాయి ఉన్నాయి సో ఈ వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ లో నైన్టీ టూ ఎలిమెంట్స్ అనేవి నేచురల్ గా మనకి అక్కడ నేచురల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండే ఎలిమెంట్స్ అనమాట అంటే ఈ వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ లో నైన్టీ టూ ఎలిమెంట్స్ అనేవి నేచురల్ గా ఐసోలేట్ చేసినవి అంటే నేచురల్ గా ఫామ్ అయిన ఎలిమెంట్స్ అనమాట రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఏంటి సింటటిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ల్యాబ్ లోని వాటిలో ప్రిపేర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఎలిమెంట్ అంటే ఐడియా వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి కాంపౌండ్ సో వాట్ ఈస్ ఎ కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ ని మనం ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం ఏమంటాం ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం ఎందుకు అలా అంటాం అంటే కాంపౌండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫిక్స
ఆక్సిజన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ సో ఇక్కడ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈ ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో ఫామ్ అయ్యాయి ఎలాగా కార్బన్ అనేది వన్ ఒక కార్బన్ టూ ఆక్సిజన్స్ అంటే ఏ రేషియోలోని వన్ ఈస్ టు టూ రేషియో ఇక్కడనే కాదు మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా సరే ఈ సివో టూ అనేది ఏ రేషియోలో ఉంటే కార్బన్ వన్ ఆక్సిజన్ టూ అంటే ఫిక్స్డ్ రేషియోలో వన్ ఈస్ టూ రేషియోలోనే ఫామ్ అవుతాయి ఇలా ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియోలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి కాంపౌండ్ ఓకే ఈ కాంపౌండ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు హెచ్ టూ ఉంది అంటే వాటర్ ఉంది కదా సో హెచ్ టూ ఎలా ఫామ్ అయింది టూ హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్స్ ను ఒక ఆక్సిజన్ ను కలిసి మనకి హెచ్ టూ ఫామ్ అయింది సో హైడ్రోజన్ కంటూ ఒక ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఆక్సిజన్ కంటూ ఒక ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కానీ ఈ రెండు కంబైన్ అవ అవగా వచ్చిన హెచ్ టూ అనే కాంపౌండ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇండివిజువల్ గా ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ప్రాపర్టీస్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంటే ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కాకుండా వేరే ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి ఓకే ఇది కాంపౌండ్ గురించి లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా మనకి మిక్సర్స్ సో మిక్సర్ అంటే పేర్లో ఉంది ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అనొచ్చు కాంపౌండ్ ఏమన్నా మనం ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అన్నాం సో మిక్సర్ ఏమంటున్నాం ఇంప్యూర్ అంటున్నాం ఇంప్యూర్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇది కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ కలిపి మనకి మిక్సర్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి టూ ఆర్ మోర్ కాంపౌండ్స్ కలిసి మనకి మిక్సర్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే కాంపౌండ్ అంటే ఏం చెప్పాను టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ కలిసి ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియోలో కలిసి ఫామ్ అయితే కాంపౌండ్ అన్నాను అదే ఇక్కడ టూ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్ టూ ఆర్ మోర్ కాంపౌండ్స్ అంటే ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ రేషియోలో లేదు ఏ రేషియోలో కలిసినా సరే అది వచ్చే రిజల్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి మనకి మిక్సర్ మిక్సర్ అనేది ఒక ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ తీసుకోండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మిక్సర్ కి ఎయిర్ ఎయిర్ అనే ఎయిర్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం ఈజ్ ఏ మిక్సర్ ఆఫ్ వేరియస్ గ్యాసెస్ అంటాం అంటే ఎయిర్ లో అనేక రకాల గ్యాసెస్ కలిసి ఉన్నదాన్ని మనం ఎయిర్ అంటాం ఓకే సో ఈ గ్యాసెస్ అనేవి ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియోలో కలుస్తాయా అంటే కలవు ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఇలా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కలాగా మిక్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ గ్యాసెస్ సో ఇలాగా ఏవైతే కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయో డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ అనేవి కంబైన్ అవ్వగా వచ్చిన రిజల్టెంట్ ప్రోడక్ట్ని ఏమంటాం మనం మిక్సర్ అంటాం ఓకే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డెఫినెట్ రేషియో ఒక 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 పర్టికులర్ ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియోలో కంబైన్ అవ్వాలని రూల్ అంటూ ఏమీ లేదు ఓకే అండ్ దే కెన్ ఈజీ ఈజీలీ సెపరేటెడ్ మనకి కాంపౌండ్స్ వాటిని సెపరేట్ చేయడం కష్టం కానీ ఈ మిక్సర్స్ ఏవైతే ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయో వీటిని మనం ఏం చేయొచ్చు మనం ఈజీగా సెపరేట్ చేయొచ్చు ఓకే వీటి సెపరేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఓరియంటెడ్ ఇవి కూడా లాస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఫస్ట్ ఈ మిక్సర్లో ఇంకా టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి హోమోజీనస్ మిక్సర్ అండ్ హెట్రోజీనస్ మిక్సర్ సో పేర్లోనే ఉంది హోమో అంటే ఏంటంటారంటే హోమో అంటే హోమో అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి సేమ్ అని మీనింగ్ ఏంటి సేమ్ అంటే ఏ మిక్సర్లో అయితే సిమిలర్ ఆర్ ఈక్వల్ కాంపోజిషన్ అట్ ఎవ్రీ ప్రో పాయింట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ మిక్సర్ లోని టూ ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ కాంపౌండ్స్ కలిసే కానీ అవి ఎలా ఉన్నాయి మనకి ఈక్వల్ గా కాంపోజిట్ అయి ఉన్నాయి అంటే వాటి మధ్య మనకి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ అనేది ఒక కాంపౌండ్ వాటర్ అనేది ఒక కాంపౌండ్ సో షుగర్ అండ్ వాటర్ ఒక మిక్సర్ ఏంటి మనకి షుగర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అయింది కదా ఆ ఫామ్ అయిన షుగర్ సొల్యూషన్ లో మనకి ఈ షుగ ఈ షుగర్ అండ్ వాటర్ ఇలా మనకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుందా తెలియదు కదా అంటే అవి అవి ఎలా ఎలా మిక్స్ అయ్యాయి ఈక్వల్ గా మిక్స్ అయ్యాయి అంటే ఈక్వల్ కాంపోజిషన్ లో అంటే వాటి మధ్య ఎలాంటి డిఫరెన్స్ గానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేని విధంగా మనకి ఈ మిక్సర్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఇలాంటి వాటిని ఏమంటాం హోమోజీనస్ మిక్సర్ అంటాం ఓకే అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ టూ కాంపౌండ్స్ కూడా ఎలాగ ఉండాలి కంప్లీట్ గా మిక్స్ అయిపోయి ఉండాలి వాటి మధ్య ఎలాంటి డిఫరెన్స్ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము అనమాట అలాంటి కాంపౌండ్స్ ని మిక్సర్ హోమోజీనస్ మిక్సర్స్ అంటాం ఓకే అయితే ఈ హోమోజీనస్ మిక్సర్స్ మనం సెపరేట్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం కానీ హెట్రోజీనస్ మిక్సర్స్ ని ఈజీగా సెపరేట్ చేసేయచ్చు హెట్రోజీనస్ మిక్సర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఆపోజిట్
వాటిని ఈజీగా సెపరేట్ కూడా చేసేయగలం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సాల్ట్ ప్లస్ షుగర్ సో సాల్ట్ అనేది ఒక ప్యూర్ కాంపౌండ్ షుగర్ అనేది ఒక ప్యూర్ కాంపౌండ్ ఈ రెండింటి ఒక మిక్సర్ అనేది ఏంటి హెట్రోజీనస్ మిక్సర్ అవుతుంది ఎందుకు సాల్ట్ షుగర్ ఇవి ఈక్వల్గా మిక్స్ అవ్వవు కదా అన్ఈక్వల్గా మిక్స్ అవుతాయి అంటే వీటి మధ్య మనం డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం అలాగే సాల్ట్కి సాల్ట్ షుగర్కి షుగర్ మనం మనం డివైడ్ చేయగలం అంటే సెపరేట్ చేయగలం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి శాండ్ ఇన్ వాటర్ సో వాటర్లో మనం శాండ్ ఇసగ్గాన్ని వేసినట్టయితే అది మిక్స్ ఈక్వల్గా వాటర్లో మిక్స్ అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే వాటర్ అనేది పైన ఉంటుంది శాండ్ అనేది ఏంటి వాటర్ బాటమ్ పొజిషన్లో మనకి డిపాజిట్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం సో అలాగే ఈ శాండ్ని వాటర్ నుంచి సపరేట్ కూడా చేసేయగలం సో ఇలాంటి మిక్సర్స్ని ఏమంటాం హెట్రోజీనస్ మిక్సర్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ వరకు మిక్సర్ అయిపోయింది అయితే ఈ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ మ్యాటర్ యొక్క పార్టికల్స్ అంటే మ్యాటర్ లోపల మళ్ళీ మనకి ఏ పార్టికల్స్ ఉంటాయి వాటి యొక్క కన్స్ట్యూట్ పార్టికల్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే మ్యాటమ్ అనేది మ్యాటర్ అనేది టూ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే ఏదో ఆటమ్స్ లేదా మాలిక్యూల్స్తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది సో మాలిక్యూల్స్ అనేవి మళ్ళీ అల్టిమేట్గా ఆటమ్స్తోనే ఫామ్ అవుతాయి ఓకే ఇందులో మ్యాటర్లో మనకి ఏమి ఉంటాయి ఆటమ్స్ ఉండొచ్చు లేదా మాలిక్యూల్స్ ఉండొచ్చు సో ఆటమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ మ్యాటర్ యొక్క స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ని ఆటమ్ అంటాం అది మళ్ళీ ఫర్దర్గా డివైడ్ అవ్వకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక చాక్ పీస్ తీసుకున్నట్లయితే సో మీరు ఒక చాక్ పీస్ తీసుకోండి సో ఈ చాక్ పీస్ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని ఇలా స్మాల్ పార్ట్స్ కింద కట్ చేస్తున్నాం అలా స్మాల్ పార్ట్స్ కింద కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఆ పా ఈ చాక్ పీస్ అనేది దాని నుంచి వచ్చిన పార్టికల్ ఎంత చిన్నది అవుతుంది అంటే దాన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా మనం కట్ చేయలేం అంటే డివైడ్ చేయలేం అనమాట అలాంటి పార్టికల్ని అలాంటి స్మాలెస్ట్ అన్డివిజిబుల్ పార్టికల్ని ఏమంటాం యాటమ్ అంటాం అంటే ఈ మ్యాటర్లోని అతి చిన్న పార్టికల్ అయ్యి ఉండాలి దాన్ని మళ్ళీ మనం ఫర్దర్గా దాన్ని డివైడ్ చేయలేము సెపరేట్ చేయలేము అలాంటి పా స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ని ఏమంటాం యాటమ్ అంటాం ఓకే అండ్ ఈ యాటంలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఫండమెంట్ ఆ యాటంలో ఉండే పార్ట్స్ ఆ యాటంలో మళ్ళీ కొన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం వీటి గురించి అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి ఆటమ్స్ అనేవి కంబైన్ అయ్యి మనకి మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే టూ ఆటమ్స్ కంబైన్ అయితే టూ మాలి మాలిక్యూల్స్ ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఆటమ్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ మాలిక్యూల్ ఓకే ఇందులో మనకి హోమోజీనస్ అండ్ హెట్రోజీనస్ మాలిక్యూల్స్ ఉండొచ్చు అంటే సిమిలర్ ఆటమ్స్ అంటే ఒకేలాంటి ఆటమ్స్ కలిస్తే హోమోజీనస్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టూ ఎన్ టూ ఓ టూ ఇవన్నీ ఏంటి రెండు రెండు సేమ్ అంటే రెండు ఒకే రకమైన హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కలిస్తే ఒక హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ వచ్చి అలాగే నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ కలిస్తే నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ అదే హెట్రోజీనస్ మాలిక్యూల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ కలిసి మనకు మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయితే దాన్ని హెట్రోజీనస్ మాలిక్యూల్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీఓ అండ్ ఎన్వో చూసుకోండి సో ఇక్కడ సి కార్బన్ అనేది ఒక రకమైన ఆటమ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఇంకో రకమైన ఆటమ్ ఇలా టూ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ కలిసి మనకి సీవో అనే ఒక మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయింది ఇలాంటి మాలిక్యూల్ ఏమంటాం హెట్రోజీనస్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఆటమ్స్తో ఫామ్ అయింది ఓకే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు